kasi nakapasok ang big three ng NXP. Oh, wow. Interesting. Ito, salamat oh, sa Kasi ilang ilang ano yun, no? Ilang season ilang sila try. nagtry. Ilang Alam ko, try. if I'm not mistaken, tatlo, di ba? Para ta- three times sila nag-attempt oh, oh. to get in to the league eventually yeah. doon sa third yun uh, yung may, third, third time. Oh, oh. Yun yung may qualifiers pa. And ito, last, last na to guys, ha? last one. Uh, before we head on to the picks and bands, sabi ni Senju, Ayan. Ano sabi ni Senju, ang favorite niya ay MPL Season 3, yung Bren at Archangel, sobrang angas ng laban. Wow, alright. Thank you so much, Senju. Yan ang favorite niya. Maraming salamat sa mga taong nag-tweet at nag-comment at naghintay sa amin before we start the game. Nagkaroon lang ng sub mm-hmm. ang NXPE. That's going to be Sanford. So ang uupo ngayon ay si Yawi. Oh, Yawi. Para sa NXPE. Makes sense kasi kanina sinasabi natin for next play EVOS, parang tatlo sila na pwedeng ilagay sa may middle lane. So, si Eli Hayes, Doggy, tsaka si Yawi kanina. So, Yawi out muna for this game. But for Omega, again, uh, we won't see any chakra for this game. But the captain is back. Ito, Max, para sa kanilang lineup. So, initial bans for next play EVOS, ito yung mga usual. Kasi sinabi natin, most probably, hindi na bibigyan ng opportunity itong uh, Omega to take Ryzen Heroes. Pero... Again, kung uh, babalik tayo sa mga previous games ng Omega, possible din ng next play EVOS, meron silang pinaka-strategy kung bakit ito yung minaba nila. Now, so, na. pakito. Mukhang iba na ang timpla ng ating laban. Tama ka, Chantel, eh. may, may pinaplano na to. Eh. Ito na yung mga types ng, yung mga ganitong itsurahan, may pinaplano na. So, Zap no will be out. Right? Si Doggy pa rin na maglalaro. Oh. And ngayon, it's E2 Max in. Ay, gusto tal- kukunin talaga. I-, I think Omega really wants the third spot. Mm-hmm. And syempre, ganun din naman, NXP defending it. Here we go. Uy, first two picks, NXP. Oh. Nathan, for, uh, Nathan is open. Isa sa mga priority ng NXP. At uh, Benedetta. 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 Isa sa mga top heroes to ni Sanford, kaya na-discover din siya ah, ng right, next right, play right, 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 is right. yung Benedetta. So this is the moment para sa mga Sanford fans na makita niya in MPL yung Benedetta ni Sanford, ang ating child prodigy. Ngayong season 8. Ngayong season 8. If I'm not mistaken, KLBJ and Carl TZ started out na kaedad ni Sanford mm-hmm. nung pumasok sila nung season 2, season 1. Na at 13, tama ba? Tama kung hindi ako nagkamali, 13 uh-huh. lang si, ngayon si Sanford, tama, or magpo-14. 14. 14, 14 na. Uh, pero halos parehas. Same, almost the same. Halos parehas. Okay, um, Omega naman, ginagamit na talaga nila yung Estes eh. Favorite nila to. Uh, kasi kung makapansin natin, binandin sa kanila to ng Blacklist International. Yes. So yes. ibig sabihin, isa na to sa mga comfort heroes talaga ng Omega, given na meron pa silang full view. So yep. imagine na sustain. So super sustain mula sa Omega, makes me wonder kung kukuha ba ng Esmeralda ang NXP o kaya ng heroes like Baksha o kaya naman pwede nang i-secure agad ng NXP yung Claude na usual na counter sa mga ganito klaseng compositions but again medyo malambot yun so pwede siyang makontra agad ng Phobies and the Pakito so mapapaisip talaga yung NXP sa kanilang sagot with this uh, kind of draft mula sa Omega mm-hmm. go. pero ne- next play was your dito pero silang pumuha there. actually pwede nang nang kuhanin yung Cho para meron silang uh, pang poke dito against uh, the Estes of Omega yeah or pwede na silang hindi um, ito na yung hero ni H2 and Lunox oh ang sakit ng line up mm-hmm. NXP. mukhang nagbago na yung timpla tama ka Chantel and Wolf this is a game na pwede talaga nating tutukan Lunox a pick a lot of firepower na meron sa side ng NXP burst damage and late game damage one of the strengths then ng heroes ng uh, sorry ng team ng NXP ang kanilang late uh, game strength uh, late game prowess iba eh may weird eh uh, yung Omega meron ding Omega timers in the late game pero kung iisipin mo karamihan din ng match ng NXP ay matatagal din matatagal din at madalas natatalo early madalas mm-hmm. na lulugi sa rotations pero kapag umabot sa point na talagang late game merong mga clutch setups na yes. nagagawa ang kopo na nato Yes, and uh, sa next play EVOS kasi, ang kinagandahan doon sa kanilang uh, pinaka-strategy na ganun Your is kaya is nilang getting... i-handle hmm. regardless kasi nasanay sila even before to give space yep. for H2. Gustong-gusto ko tong ban ng Luyi mula sa Omega. Ito na talaga yung uh, sa, pwede natin i-suggest na kunin ng NXP pang kontra dito sa composition na to. And the mid lane uh, position. At 
dahil din sa idea na nag, pag ikaw ay estes na composition, semi-ube strat nga natin na sinasabi, Luyo yung isa sa mga sagot, hindi naman siya counter pero sagot siya kasi nga madaling iprock yung uh, passive ng duality gamit yung uh, rotation tsaka yung uh, dispersion. Tama-tama kasi kung maga um, pagka estes yung lineup mo or may estes sa lineup mo as Uh-oh. much as possible kasi magkakalapit kayo sa so, tama yung sinabi doon ni Wolf. Anyway, for next play Evos, interesting binan nila dito yung Farsa which is isa sa mga ginagamit nila ni Heroes. Since nandito si Doggy for next play Evos, baka yung mga binanggit mo na mga hero kanina like mga Kaja. Iban. Or, or, or pwede piliin. Ko, eh, pwede piliin. Oo nga, no? Hmm. Pero... Siguro kukuha na sila ng isa pang tanky kasi parang ang lambot na ng yes. ng NXP. Yeah, meanwhile, for Omega, naku, tatlong makunat. Chantel, Phobius, yeah. and hindi pa natin alam kung itong pakito ba ay jungle. Or pang, pang uh, XP lane. Or XP lane sa side ng Omega. Oh, Lilia Ban. Interesting. So, possible dito, since sa mga kinukuha ng Omega is more on pang burst or mga magic uh, damage heroes, most probably kukuha pa sila ng uh, isa pang sustain tapos DPS or isang burst rather and uh, another DPS para sa kanila. Anyway, for your next play, Evos, a good snipe firepower nung kanilang lineup. So, maganda yung kanilang pick na Kufra. So, para mapigilan din nila dito ang uh, side ng Omega to Kufra. escape if ever. It's also a comfort pick, di ba, uh, for NXP, Evos. Exit so na pwede nilang mapigilan eventually itong uh, Pakito. At uh, syempre, magandang setup yan for, for their squad. And AOE din yung hinahanap nila na control kasi you have to take note, AOE yung gusto gusto magdikit-dikit ng side ng Omega. I heard a show para sa Omega which means na XP lane itong uh, Fovius. Okay. Looking for a range hero ang Omega sa ngayon. Here we go. Fourth pick, okay, Joe, ka. ang makukuha. Kagura perhaps para sa Omega? Ang taas ng pick of capability ng Omega, Chantel and Wolf. Ang taas din ng kanilang single target stun. Ooh. And we have the Kimi. Estes Kimi, hyper push ang nagmamadali ang Omega sa ngayon. Here we go. Yes, for Omega dito, maganda yung lineup nila. Ang taas nung kanilang poking potential. So, for this lineup, pwede, pwede pa nga silang kung gusto na ibalik yung Kimi na jungler, possible din eh. Kung baga, very flexible, pero I think it's going to be Kimi the back- side lane. Kimi Silent tapos uh, pakito yung kanilang uh, um, jungler. Anyway, for next play, Evos, ganyan sinabi natin, okay na yung kanilang damage. So, pwede sila mag-thumbs, Yuzong, Lapo, Hylos. Okay. Na-mention natin to kanina, isa sa mga heroes ni Doggy, mm-hmm. Kaja Hylos. Although, Kufra and Hylos together, mukhang matigas na labanan to para yep. sa teams natin. Kontrahan sila na sustain actually kasi ang mahirap naman dito for Omega, yung Kimi nila, hindi talaga sila makakapag-target. Yeah. Nakadepende ko sinong Nasa tatamaan. Oo. Oo. Kaya, ito rin yung idea ng double tank setup. Usually, ginagamit ito kapag meron ka marksman sa yung jungle role o kaya dun sa golden role. Kung saan, poprotektahan mo, di ba? With the double tank setup. Additionally, ito yung uh, sabihin na natin isa sa mga heroes na ginagamit from before yeah. to kind of counter Kimi. Kasi maharapan mo lang talaga yung Kimi na, yeah. at meron kang ring of order. Good thing na na-mention yeah. mo yan kasi na... Uh, ang daming ang daming natin pinag-usapan about history no panahon na nauso yung funnel strategy it mm. was the main uh, hero na yung you pick if ever yung Kimi yung magiging funnel kasi ang binibuild mo dito somehow may vengeance ka tapos guguluhin mo yung jungle ng kalaban by using the law of punishment and maging meron kang extra stun mm-hmm. so this is it eto na kakaibang strat ang nakita natin ng game 1 game 2 eto na ang tunay na strat ng dalawang kubunan Omega versus NXP Evos. I'm excited to see kung paano magiging match- matchup dito ni Ryzer at ni H2 kasi kung titignan natin mga heroes natin, nila napaka magkaiba in terms of uh, the nature. Yes. Uh, Kung baga, ang uh, gagawin dito ni Ryzer is mab- most probably hanapin si mm, H2. Exactly. Kasi yun talaga yung kailangan niyang gawin eh. Agree, Ayun agree. yung uh, disadvantage din ni H2. But again, double tank kasi yung yes. nasa harap naman niya. So kailangan pa din, no? kailangan pa din maging maingat. Sanford first time De- na-debut ngayong MPL siya ay makakatakas this is the dream para kay Sanford ah, lalo na sure. sa nakikita natin sa ka- mga vlogs ni Doggy ngayon ay reality Brand. na ang kanyang nararanasan e- 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 super slow eh no? mula sa Estes plus this uh, 
plus this Kimi. Yes. Nakita mo na si Rainy J ay um, ang bagay talaga. Malagkit talaga yung dinadaanan niya noong time na yun. At napoke siya to the point na kailangan niya mag-TP out. Buti na lang na-clear din niya yung wave sa may bottom lane. So uh, that, that's good. Tapos yung ginawa ng mga rotation dito ni Sanford ay gusto niya i-check yung purple buff. Kaso si Ryzen, hindi niya, after nung orange buff, hindi niya dinirekta yung purple buff. Nag-crammer muna siya. Kaya wala din siyang na naabutan doon sa time na yun. Yes, and also for Omega, kung mapansin natin, ganito na yung usual rotation nila kapag ka, uh, ma-DPS yung nasa may uh, gold lane nila. That is, lagi nandun si Etomax para suportahan, para maging mabilis yung pagkuha ng outer energy shields. Yeah. And uh, dahil dyan, napipilitan din yung isang tank ng next play Evos na sumama doon from time to time. Kasi mahirap nga naman pagka yung Lunox yung uh, napigilan agad Correct. na mag-level. Correct. At ayaw, ayaw mangyari nun ng site ng NXBE. Kaya tinitake na lang nila yan. Here we go. Sabi ng OMG, nagko-call sila ngayon ng Turtle. May onting kaldag na ginagawa ngayon ng Phobius. That is Ali Dab. Oh. Si Dian ay mahuhuli ngayon. Ang final blow na yata ni Sanford. Unang Turtle ay mapupunta sa side ng Ooh. OMG Ryzen once again. Pero nakikita na natin. Ito, walang uh, walang casualty for the side of Next Play Evos kasi napakakunat <laughs> nung kanilang <laughs> line-up. Totoo, totoo. Yun yung nakakatakot mamaya para sa Omega kapag ka hindi na sila makakuha ng... Cup ng burst. Ng, oh. burst. Kapag biglang kumunat Ooh. ng todo mm -hmm. ang NXP. So up hanggang oh, ngayon, wow. o oh, yung rocket, dapat ngayon ay patumbahin na ng patumbahin ng Omega itong line-up na malambot na mm. squishy pa lang. Mm -hmm. Ito yung ginawa ni Hito. Alam niya na double uh, dark or chaos yung na, dalawang violet yung kay Rene J. So ginawa agad niya with sprint. Yeah. Nag-game niya agad. Mm -hmm. Pero ang main target lang din ni Hito that time was the energy shield na meron yung bottom lane. And again, I agree with you Chantel. Mat mataas ang possibility. Pero again, ang taas ang pick-off din ng Omega eh. So kailangan mag-ingat ang NXP. Yeah, for uh, next week, Evos kasi yun talaga, pipilitin dito ng Omega. Yun yung isa sa mga strengths nila eh. Yung uh, pilitin na magkaroon ng uh, team fight and speaking of... Sakit! Di ba? Yun yung mga sinasabi nating pinipilit para sa side ng Omega. Hindi siya yung pilit na masama kasi sinasalubong nila yung uh, mga players na possible na dumaan doon para masira agad yung initial na rotation. Hindi siya pilit eh. More on the... More on calculated poke mm -hmm. ang ginagawa ngayon ni, ni, ni Ryzen i, 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 na pinagsasapak-sapak kung sino man ang kanyang nakakaharap para mabigyan ng space dito si Hito and dito Max. And now Hito, now with the glowing wand. Napakabilis para kay Hito nito. Ito yung magandang item, choice of item din for Hito kasi sabi natin makukunat dito yung mga players yeah. so, or yung uh, so, tanks dito ng next play Evos. So kailangan mo nung, nung, nung tick nung uh, burn yes. na meron yung glowing wand. At may, may slow na rin kasi gamit dala nung uh, kay Eto Max. So expect nyo sa around ba 8 minutes na para magkakaroon ng semi-ube itong Omega. Kaya. At mag-push sila na mag-push. Magsasama-sama. Siyempre, reminiscing yung, yung time na lagi nilang nakakascream ang Blacklist. At yung time na nagwagi sila ng MSC. Ang oh, Here we go. Another turtle na, magpupo, na mapupunta sa OMGC. Pa naman. Natamaan si Doggy. Pero naglatag na, oh! naglatag ng carpet si Doggy sa si HO. Free hit na ng likod. Pero yun, yung pag-backsound ni Ali Dak. Dian will also fall down. Sanford getting his first, first kill. Blood. First blood din sa MPL na to. Eto na, nagpapakita na ng gila si Sanford for next play Evos. Napaganda na pasok niya nun actually. Yeah. And we have to comment, Yelly Hayes as well, na protectahan niya or na back up niya yung uh, magiging kill against Doggy. Sarap sa pakiramdam nun. Uh, again, pangarap ni Sanford mapunta sa MPL at ikaw pa makakuha ng first blood sa unang laban mo. Yeah. And now H2 is going on to Etomax. Sinasayawan ni Etomax. Oh, nice dodge. Mm -hmm. Nice dodge from Etomax, actually. Iba. Alam niyang pwede siyang tamaan ng super position. Mm -hmm. Oh, price it. Oh. oh. Pero, uy, oh. nagkamali ng OT. Miss click. Oh, oh, OT. Oh. Mukhang miss target. Pero tignan natin kung miss target nga ba dahil hindi nagpiss ang target ngayon si Nayeli Hayes. Nice heal. Mula kayo na Etomax. Wala doon ngayon si H2. But H2... Makakatakas ba? Isang kiliti na lang sana. Isang kiliti na lang sana. Makukuha na. But mapansin natin, si Etomax din, halos wala siyang mana or ma tama, mana para sa laro natin. So, ibig sabihin, hindi siya umalis during that time. Kasi nakita niya na gustong kuhanin yung uh, kanyang kakape sa may bottom lane. So, napakaganda para sa side ng Omega. Same goes with the next play Evos. Kailangan lang talaga nilang mag magkaunahan kung sinong una makakasira ng tore dahil wala na yung mga outer energy shields. But for Ryzen, he has to take note na baka may pwedeng lunox na basta-bastang pumatay sa kanya pagka bigla siyang pumasok. Yeah. 
And medyo gintin rin yun ni Rare J kanina with Flicker dun sa may iba ng turtle fight. Handa nga lang yung Omega with the backliners na pag talo ni Rare J gamit yung Flicker, nag-go agad nila na dun si Eto Max and si Hito. So na-punish nila yung pag-Flicker dun ni Rare J. Speaking of punish, pinapunish ngayon ni Doggy yung positioning ni Eto Max. Tumaamba si Doggy pero may slow mula sa Estes ni Eto Max. Sanford with the, with the dashes and the slashes. Passive out si Sanford ngayon. This time, Hito with the double one setup. That's right. Blowing one, tsaka yung Ice Queen uh, one. Masakit na din talaga to. At hindi na kayo tisi ng NSP. Here we go. Entropy pinap na ngayon ni H2O. Entropy blink ay kanyang gagamitin. Pero susugod pa ba oh. ang Omega? Glorious pathway, pantakas mula kay Doggy. At re-respetuhin muna ng NSP ang Omega sa ngayon. Pero tatlong... Tatlong turtle na ang nakukuha ng OMG. Yeah. Tatlong turtle na yun. So, ibig sabihin, lamang na sila in terms of the initial goal. Pero for next play, Evos, ang kinagandahan sa kanilang ginawa is hindi na nila tinry na maging kompleto sila yeah. during the turtle fight. At binigyan na lang nila ng chance si Renny J na makakulamingan. Oh, Pero masya, napalalim si Ryzen. That's Kelly Hayes, by the way, sa kanyang uh, tank ulit ngayon. Oh. Na isa sa mga throwback na pwede natin expect the double tank setup, this allows na kahit yung position 4 ay pwedeng gumamit ng mga tanks. Totoo, and look at H2 also oh, targeting the tower, oh. pero masisipa siya, tatamaan siya of course ng energy transformation. No, ko? Late ultimate mula kay Doggy dito. Oo oh, nga, bala kung maaalala natin si Dian, isa din sa siya sa mga magagaling na gumamit ng show. So, talagang true, comfort true, true. ngayan. Kaya yung mga ano niya, mga posing niya sa mga pictures usually, usually is parang kagaya din ng show. Parang show. <laughs> Kaya pala ganun. Meanwhile, nandito pa rin si Doggy na pulado na pinapaapoy. Pinapaulan na ng mga bala ni Hito. Habang nag-heal na ngayon si Hito, Max may sipa na naman. Dian making it work. Meanwhile, Sanford na nasa likod ay walang makukuha. Hindi naaabot doon si parang Sanford. Supposedly, gusto niya sana sumabay doon sa teamfight na ginawa Uy. ng kanilang mga team. But munti ka na. Kala ko na steel. Munti ka ng ma-steel. Yun yung kailangan gawin naman ngayon ng next play, Evos. Kailangan nilang mga secure. Wow. Yung mga bagay na pwede na makuha or else mas aangat ang Omega. Omega is now in the lead. Ang taas ng magic damage output yes. na ng text ng first kill ni Hito. But then again, Wolf Radiant Armor agad para kay Sanford. Anong ibig sabihin nito? Very good answer by the way. Pero mukhang gagaw pa rin nila despite na may turtle, four turtle. Laban pa rin. Knock up in. Dian pumasok. Pero na dito pa rin si Doggy na tinatangkil lahat. Final blow na hinatid na ni Sanford. Nako, yung Lizard lang muna ang tatamaan. Magtatamit na pa yung NXP. Pero look at the mid lane. Ryzen, unang basag sa gitna. Bumabalik ulit ang Omega sa kanilang strategy na kapag ka meron silang pinaforce na teamfight sa isang side ay merong isang nagpo-push na malapit at pwedeng maging, maging ready para maka-back up for that fight. Umi-split type, unang basag sa gitna para sa Omega. Well, ganina pa nabasag ng NXP pero at least na itabla ng Omega yung pagbasag na mas na-open yung laban. NXP naman ngayon, naghahanap ng trade dito sa baba. Yes, and uh, next play, Evos, maganda yung gagawin nila dito. Ang um, bilis nilang mapush. Oh. Yan ang mga kailangan bantayan naman ngayon ng Omega. Napakabilis mag-push kasi ng uh, isang Nathan. Yes, up, yes. Up. Pero sumasay ko ngayon si Renny J. Renny Ooh! J, nakipag one-on-one, nakipag-tiktokan, at syempre si <laughs> magwawagi dyan. Baka Renny J ito. Meanwhile, nandito naman si Nadogi na magamit ng Glorious Pathway, pero yatap siya! Sino pa ba? Mr. Ali Dump! Up! Ali Dunk! Ang kanyang ginagawa sa kupunan ngayon ng NXP at si Hito ay nirarat lang. Rat na lang muna ang Lord, pero na-reset! Na-reset! Unfortunate events para sa side ng Omega! Sabay may push pa pala si Renny J sa top lane. Ah, Grabe. Si Renny J, si Renny J mapa-physical yung gamit niya or a mage, automatic mag-split push talaga siya oh, para sa kanyang team. Nung isang beses, Benedetta yung gamit niya, pero same strategy. But for Omega, tama yung sinabi natin dito eh. Ito yung mga klase ng objective na konting-konti na lang makukuha mo na sana, dumulas pa. Pero magkakaroon ayata ulit tayo ng panibagong team fight on this Lord Take. Nakaredy na. Sino makakuha ng Red 3? It's First MPL game and first steal na mabubuta kay Sanford. At tatlo na ang may ekis sa Omega. Ilista mo pa ang isa. Tito Max is now down. Sanford, a wonder kid. Oh my God. Iba tong What's si Sanford. 13 years old? 13 years 
Lord's all securing that Lord sa harap ng lahat sa harap ng players ng Omega. Please correct us kung 13 o 14. But then again, he is the new prodigy na nakikita natin ngayon. Two seconds left. Enough pa to. Can NXP win this? At sila ang magwawagi sa katapusan ng regular season ng MPL 2-1 against Omega. Third place secured. Papasok ng playoffs para sa next play was isang. Ooh.